है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है इंसानों और आप देख रहे हैं इंसानों गेमिंग तो चलिए शुरू करते हैं आज हम फिर से खेलने वाले हैं लाइफ इज स्ट्रेंज और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम फ्रैंक से की कैसे लेते हैं किसे चुराते हैं देन उसकी जो गाड़ी है उसके अंदर से रिसल से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट या फिर जो भी प्रूफ हैं वो हमें ढूंढने हैं सो so, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोई ने फ्रेंक के हैंड में जो ब्रेसलेट देखा था वो रिचल का था तो क्लोई का डाउट हुआ कि शायद वो उससे मिले जुले हो या फिर उससे कोई कनेक्शन हो इसीलिए हमको चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसकी की लेनी है कि छुरानी है फ्रेंक से तो इसके लिए हम जाएंगे क्लोई की होटल में तो हम चलते हैं ये क्लोई के मोम का होटल है जोइस प्लीज ओपन द डोर कैसे खुल गया दरवाजा एकदम बोलने से जस्ट के लिए तो हमने थोड़ा वीडियो को कट करके आगे बढ़ा दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फेरेंग से बात करनी है और नैथन से थोड़ी कुछ बात करनी है देन आफ्टर हमें इन ऑफिसर से बात करनी है ऑफिसर जो पूछते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कैट को बचा लिया और ये पूछते हैं कि रिप्रजेंट कौन कर रहा है अकेडमी को तो हमें वेरीगुड फैमिली का नाम लेना है पहले हम बात करते हैं उसमें हम नेथन का नाम लेते हैं देन आफ्टर वापस हमें रिवाइन करना है फिर इससे बात करनी है मैंने वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था सो आप पहले वो बताएंगे फिर ये बताएंगे फिर इनकी बात खत्म होने के बाद हम नेथन के पास जाएंगे और नेथन से कुछ पता करने की कोशिश करेंगे तो नेथन को नेथन से हमें पूछना है कॉप्स इंफॉर्मेशन के बारे में कॉप जो वहाँ बैठे हैं ये कॉप्स ये तब आएगा जब हम उनसे बात कर चुके होंगे और वहाँ हम इस नेथन के फैमिली के बारे में पता लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ये पता करने के बाद हमें वापस से रिवाइन करना होगा तो अब हम वापस रिवाइन करेंगे एक बार और हमारा रिवाइन हो गया है वापस हम बात करेंगे लेकिन इस अब की बार हम कॉप्स इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछेंगे अब की बार हम कुछ और पूछेंगे ये जो ब्लू डॉथ है इसके बारे में तब जाके ये फ्रेंक के बारे में बताएगा है कि वो रिचल की पीक वगैरह लेता है तो क्या करता है ठीक है तो अब हम जाके फ्रेंक से बात कर सकते हैं फ्रेंक से हम पहले बात कर सकते हैं या फिर बाद में बात कर सकते हैं लेकिन रिमाइंड करना पड़ेगा अगर हम पहले बात करते हैं तो ना तो अब हम इससे पहली बार बात कर रहे हैं ये अभी तक वो सोच रहा है कि तुम मेरे घर मार देते गोली नहीं थी वरना मार जाते
तो कोई बात नहीं मैं रिसल उसके फोटोज के बारे में बात करनी ये कह रहा है कि शायद कलो ही नहीं बताया होगा इसके बारे में हमको इससे मतलब नहीं है हमको इससे की निकलवानी है और फोटोज ये अपनी जेब से निकाल रहा है तो उसके साथ की और फोटो जो की तुमको की ले लेनी है ये निकाल दी इसने देन हमको क्या करना है की लेनी है और जब की लेंगे तो ये हमारे पीछे पाग नहीं है अब किसी की लोगे तो वो पीछे पाग ही गई सो हमको यहाँ रिमाइंड कर लेना है अब रिमाइंड करेंगे तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हम ले लेते हैं वो हमारे पास रहती है लेकिन रिमाइंड में जो बातें होती है वो वापिस चली जाती है सो अब हम कि हमारे पास है और हम चलते हैं कंपन डोर कम सुनता है ये फैंक का डॉग है ना तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने हड्डी का टुकड़ा लगा अब हम सड़क की ओर भी फेंक सकते हैं और यहाँ पार्किंग की तरफ फेंक सकते हैं लेकिन अगर हम रोड की साइड फेंकेंगे तो उसके वजह से ट्रक गुजर जाएगा और ये मर जाएगा अगर आप मारना नहीं चाहते तो आप पार्किंग की साइड फेंक सकते हैं देन आफ्टर हमको अंदर जाना है क्या अच्छा रखा है मतलब पूरा घर बना रखा है तो ये बैठ गई इस टीम अच्छी है इसकी लेकिन हमको वो नहीं देखना है हमको रिचल से कुछ प्रूफ मिल जाए तो वो ढूंढ लें चाकू बड़ा है पीछे भी चखा के रखे इसने तो हमको चाकू चाहिए गा लेकिन पहले उठा नहीं सकते तो हमको पहले ये जो वेंटिलेशन है इसको खोलने की कोशिश करनी है बट ये हाथ से नहीं खोल पाता है सो so, हम फिर हमें टूल की जरूरत पड़ेगी तो हम नाइफ को उठा पाएंगे अब उठा के हमको वो नहीं खोलना है वेंटिलेशन सामने का एक और वेंटिलेशन है छोटा सा जो कि यहीं बैक साइड में नीचे की ओर ये वाला इसको हमें खोलना है इसमें एक रखी हुई है सो हमें पता चल जाता है कि रिचुअल और फ्रेंड के बीच में क्या रिलेशन था पहले मैं नहीं पता बट हमको यहाँ रिवन कर लेना ताकि फ्रेंक को पता ना चले इन रिचुअल कि किसी ने ले लिया है या नहीं ये बंद हुआ तो वो क्यों चेक करेगा जो हमको दे देना है इसको क्लोई को क्लोई को बहुत प्यार है रिजल्ट बेस्ट फ्रेंड है बट अब पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी उसकी अब इसे पता तब हो रहा है कि मैं उसे दोस्त मानती थी और उसने मेरे को बताया ही नहीं कि एक्चुअल में क्या था किससे कौन उसका बॉयफ्रेंड था ये तक नहीं बताया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी फिर भी 
चुस्सा भी फेंक देती है उसके ऊपर वो ये पड़ी बेचारी जी और हाँ अगर हमने उस अड्डी को सड़क के किनारे फेंका होगा होता तो फ्रेंक को पता चल जाता क्योंकि ये अब बाहर की साइड देख रहा है और वो वहाँ पड़े होता सो इसको डाउट नहीं होता है बट अगर वहाँ फेंका होता तो डाउट हो ही जाता है इसको सो हमको पार्किंग लॉट में ही फेंकना है अब कल कह रही है कि सारी गलती मेरी है सब मेरे पे ब्लेम करते हैं ये पूछ रही है कि फॉल्ट है मेरा बट इसका फॉल्ट नहीं फॉल्ट क्योंकि उसने नहीं बताया ना उसको बताना चाहिए एज ए बेस्ट फ्रेंड लोगों का बहुत गुस्सा आ रहा है कि कोई उसे समझता नहीं है अभी है इसके टेप को ब्लेम कर रही है कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए अगर वो होते तो शायद मैं ऐसी ना होती वगैरह अब हम मेन कैंपस में जा रहे हैं हमको छोड़ने के लिए आ रही है गुस्सा हो गई है शायद हमसे बात नहीं करेगी है अभी कर रही है होते ही है लड़ाइया होती सबके बीच में होती है कुछ गलत फेमे की वजह से हो जाती है वजह बहुत हो सकती है सो हम ना कैंपस आ गया है हमको उतरना है अब सुखल गुस्सा है जो हमसे बात नहीं कर रही है कोई ना मान जाएगी ये तो बात भी कलू की मम्मी ने हमको एक फीक दी थी ये वही फीक है जो बहुत पुरानी है बचपन की जी ध्यान से देख रही है इस फीक को और जब देखती रहती है तो एकदम से पिक सिलने लगती है लाइक जैसे रियल हो वो पिक ना कर रही है लोग वो तो वापस से उस पिक को उठाती है ये जना उठा फोकस करते हैं हम उस पर तो ऐसा लग रहा है कि वो हिल रही है रिएक्शन वो हिलती है और बल हो जाती है फिर हमको क्या करना है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको टच कर का एक दो बार या कई बार कर सकते हैं ऐसा करेंगे तो पिक ज़्यादा हिलने लगेगी और हम पास्ट में चले जाएंगे ये थोड़ा मुश्किल आता है क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं रहता है कि हमको क्या करना है लेकिन इसके जो लिप्स हैं ना क्या नाम मैक्स के शायद इसके जस्ट नीचे थोड़ी देर करना चाहिए तो बहुत जाता है सो ये विलियम में कलर के डैडी तो विलियम ने फिक्स लिए सोच रही है क्या हो गया मैं यहाँ किस आ गई oh, 
हम पास्ट में आ चुके हैं फिर इसने अपने हाथ को देखा तो पता चला कि वो खुद तेरह साल की दिख रही है तो अब हमको यहाँ क्या करना है कि विलिंग का क्या होता है एक्चुअल में कार एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो अब हमको जो इनकी कार के की है उसको छुपा देना है या फिर उसको कोई फेंक देना है सो आगे देखेंगे कि हमको क्या करना है उससे पहले हमको उसकी की मिलेगी नहीं तब तक विलिंग में एक बार की ना उठाए विलिंग को कॉल आएगा विलिंग कॉल अटेंड करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हाँ शायद वो बुलाता है और फिर वो कहीं जाना चाहता है दैट्स वाई कि यही है बट हम उठा नहीं पा रहे क्योंकि विलियम ने अभी तक एक बार भी उठाई नहीं और इसलिए हमको पता नहीं है कि कहाँ है जो कैब के नीचे की थी सब रिमाइंड कर लेंगे हम अब हम की बोलेंगे और हमने कोशिश की बहुत जगह छुपाने की किताब के नीचे जार के नीचे पिक के नीचे बट वहाँ इस की में एक ट्रैकर लगाया हुआ जो रिमोट से काम करता है अगर उसे दबाते हैं तो वो बजने लगता है सो हमको खिड़की से बाहर फेंक के खिड़की बंद कर देते हैं ताकि वो हमको दिखे ना और उसे शॉट भी नहीं सुनाई दे जैसे विनियम की के रिमोट को दबाते हैं तो साउंड नहीं आती है सो नहीं ढूंढ पाते और इसलिए वो जा नहीं पाते कार से बट हम बोलते हैं कि आप बस से चले जाओ बस बेहतर है तो so, वेली मान जाते हैं कि हाँ ठीक है तो वो बस से नहीं जाते हैं ना तो उनकी डेट नहीं होती है और हम फ्यूचर में उसको वापस से जिंदा करके आ जाते हैं मतलब मरने नहीं देते हैं तो जो भी चीज़ें हुई है क्लोई बिगड़ चुकी थी उनके डेट की पिक्चर और ये इस पकास आदमी से शादी करना वगैरह सब वापस से हट जाएंगे इनकी स्टोरी चेंज हो जाएगी मेरे पास बट इसके साथ साथ सारी स्टोरी चेंज हो जाती है इसमें हमारी भी स्टोरी होती है वो चेंज हो जाती है हम भी चेंज हो जाते हैं हमारे दोस्त फ्रेंड्स ये विक्टोरिया है इनके साथ हम बैठ रहे हैं सब चेंज हो जाते हैं बट अभी मेरे को लगता है कि मैं विक्टो अच्छी नहीं है वो इसे बात नहीं करती सो मैं मैक्स वहाँ से हटना चाहती हूँ तो हम यहाँ से हट जाएंगे उनको लगता है कि हम अजीब सा बीवी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम हमने क्या किया है हमने पूरा पार्ट चेंज कर दिया है जो उसकी वजह से हम फ्यूचर में जाके आए हैं दैट इज पास वो जो हो रहा था सब फ्यूचर में हुआ था लेकिन ये पास्ट है और पास्ट अभी हमारे लिए प्रजेंट है 
सो अभी हम कुछ सीधा सीधा जाना है क्लोई के वहाँ हाँ सब कुछ चेंज हो चुका है एंड दैट वी कैन चेंज ये जो इसका ड्राइवर जहाँ जो से इसकी शादी हुई थी क्लोई के फादर स्टे फादर बट अब ऐसा नहीं होगा अब सब कुछ चेंज हो जाएगा अब हम कलोई के घर जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ एक्चुअल में चेंज हुआ या नहीं हुआ यही पता करने के लिए हम जाएंगे अब गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मीन्स करेक्टर है कैरेक्टर हैं जो काफ़ी हार्ट टचिंग है हम हार्ट कनेक्शन कनेक्ट हो पा रहे हैं और ये हैं बिग वेल ब्लू वेल जो कि समुद्र के पानी से मर चुकी है पानी का बहाव ज़्यादा आया तो केवल बाहर आ गई थी और वापस लेते समय ये बाहर ही रह गई जिसके कारण मर गई या फिर पानी में कोई मिला दिया होगा चेहरे वगैरह उससे मर गई यानी मैं जो भी हुआ अब हम कलोई के घर पे आ चुके हैं वापस और हमको देखना है कि क्या वाकई सेंच हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि हम फ्यूचर में गए थे नहीं हम सॉरी हम पास्ट में गए थे और पास्ट को हमने चेंज किया था तो क्या होता है और हम काफी टाइम बाद में हैं यहाँ पे कलो के बाद कह रहे हैं कलो के बाद कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद मैक्स को देखा है यहाँ पे और हम काफ़ी टाइम बाद ही आए हैं और कलो के बुलाते हैं मैक्स विलियम मैक्स विलियम विलियम तो इसके साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा हुआ अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और ऐसे ही पार्ट फोर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और पार्ट फोर में हमको पता चला कि आखिर हुआ क्या है